ഐ ടി ഐയിലെ നല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡാണ് മെക്കാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ മെഷീനറി നമ്മൾ ട്രാക്ടർ ട്രാക്ടർ അതിൻ്റെ പി ടി ഒ ഷാഫ്റ്റ് അതിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അതിന് ട്രയ ടയർ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൽ മുന്നിലും പിന്നിലും വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഐ സി എൻജിൻസ് എല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു ട്രേഡാണ് മെക്കാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ മെഷീനറി അതിൻ്റെ ജൂനിയർ ഇൻസ്റ്റർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള കാറ്റഗറി നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നത് ജനുവരി ലാസ്റ്റ് വീക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡീസൽ മെക്കാനിക്കിൻ്റെയും പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെയും എല്ലാം എക്സാം വരുന്നത് ഡിസ് ജനുവരി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സിലബസ് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പതിനേഴ് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് അത് അഞ്ച് ഭാഗമാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അതിൽ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ ഫയർ വരുന്നുണ്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് ബിസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് ഫയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ വരുന്നുണ്ട് മൈനർ എനർജി ആൻഡ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകുമ്പോൾ അത് മൈനർ എനർജി കൺസർവേഷൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ല പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി ടിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ യൂസ്ഡ് എൻജിൻ ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹാൻഡ് ആൻഡ് പവർ ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റ് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇതിനും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഹാമസ് സ്ക്രാപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് അതിൽ ഫഷൻ ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫഷൻ ബ്ലൂ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം പിന്നെ മാർട്ടി സ്കൂൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ചും ടൂൾസും എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് മാർക്കാണ് അതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ മൈക്രോമീറ്റർ വെറണേ കാലിപ്പറ അതുപോലെ തന്നെ ടെലിസ്കോപ്പ് ഗേജ് ബോർ ഗേജ് വാക്കം ഗേജ് ടയർ പ്രഷർ ഗേജ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മാർക്കാണ് സിമ്പിൾ മോഡ്യൂളാണ് അതിൽ മൈക്രോമീറ്ററും വെറണിയറൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റേ ഡീസൽ മെക്കാനിക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൗണ്ട് അക്യൂറസി പാർട്സ് പിന്നെ ഡയൽ ബോർ ഗേജിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് അതെല്ലാം നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഇതും നമ്മൾ മറ്റ് സിലബസിൽ കണ്ടതാണ് നെട്ട് എന്താണ് ബോട്ട് എന്താണ് സ്റ്റെഡ് എന്താണ് ലോക്കറിങ്ങും ലോക്ക് വാഷേഴ്സും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഗ്യാസ് കെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹാക്സോ ഹാക്സോ ഫയലൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ വരുന്നത് കാണാം ഹാക്സോ ഫയൽസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഗ്രൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലിമിറ്റ് ഫിറ്റ് ടോളറൻസ് ഇത് അത് കാണാതെ പോകരുത് ഇതും ഈ ടോപ്പിൽ രണ്ട് അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ലിമിറ്റ് ഫിറ്റ് ടോളറൻസ് ടോളറൻസ് ഗ്രേഡ്സ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം എത്ര ഗ്രേഡ് ടോളറൻസ് ഉണ്ട് എത്ര ക്ലാസ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ എണ്ണം മാത്രം നോക്കുക ഡാഷ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ആണോ എയ്റ്റി ഗേഡ്സ് ഓഫ് ടോളറൻസ് ആണോ അതേത് കേസ് ആണോ ഇന്ത്യൻ കേസ് ആണോ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്കിയാണോ അതെല്ലാം നോക്കുക മോഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ബേസിക് വർക്ക് ഷോ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തത് ഡ്രില്ല് മെഷീൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രില്ല് മെഷീനിൽ ബെഞ്ച് ഡ്രില്ലിങ് മെഷീ മെഷീന് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൽ മിലിങ് മെഷീന് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിൻ്റെ അളവ് ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ അളവ് അതെല്ലാം നോക്കുക പിന്നെ റേമേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈ ഡൈ സ്റ്റോക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഹോൾഡ് ഡിവൈസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഹോൾഡിൻ്റെ ഡിവൈസ് ചെയ്യുക ഡ്രില്ല് മെഷീനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ സിലബസ് കണ്ടാൽ പോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഏകദേശം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് റിവെറ്റിങ് സോൾട്ടിങ് പ്രൈസിങ് ഇതെല്ലാം
അതിൽ റെസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് വല്ല ഫസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ കോഡ് കേബിൾ കളർ കോഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേബിൾ കളർ കോഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റേഴ്സിന് സീരി സീരീസ് റെസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ ആർ ഐ ക്യൂ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണോ അതോ പാരല ആകുമ്പോഴാണോ പാരല ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് കുറയാണോ കൂടുകയാണോ പാരല ആകുമ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് കൂടുകയാണോ അതേപോലെ തന്നെ കപ്പാസ്റ്റർ കപ്പാസ്റ്ററും ഇൻ സീരീസ് ആണ് പാരലൽ അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കപ്പാസ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ പിന്നെ കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് കെമിക്കൽ ഇഫക്റ്റിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററീസ് ഇതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡീസൽ മെക്കാനിക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിനൊക്കെ ഇതേ മൊഡ്യൂളും വരുന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ എക്സാമിനും ഒരുമിച്ചും പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടും പഠിക്കാം ഓപ്ഷൻ അപ്റ്റ് യു ആണ് പിന്നെ സ്റ്റേ മെയിൻറ്റൈസ് ഫൈവ് ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കുക പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് എനർജി വരുന്നുണ്ട് തെർമോ കപ്പിൾസ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ എന്താ റിലേ എന്താണ് സോളിനോയിഡ് എന്താണ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റർ വാട്ടർ ഓയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സ്റ്റാറ്റർ ഓയിലും വാട്ടർ ഓയിലും ട്രാൻസ്ഫോമർ അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടും ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇനി ഈ മുടിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇവരെന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടൻസസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് തയറിസ്റ്റേഴ്സ് യു ജെ ടി യു ജെ ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് എന്താണ് യൂണി ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ഓക്സിഡ് ഫീൽഡ് എഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മോസ്ഫെറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോജ് ഗേറ്റ് ഓറ് ആൻഡ് നോട്ട് ലോജ് ഗേറ്റ് യൂസിൻ സിറ്റസ് അതുപോലെ യൂണിസിഡ് ഗേറ്റ് ഏതാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ വെൽഡിങ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടും നമ്മളെ സിലബസ് റിപ്പീറ്റാണ് വെൽഡിങ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഇതും നമ്മൾ ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് സിലബസിൽ കണ്ടതാണ് പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇതെല്ലാം നോക്കി പോട്ടെ എന്താണ് അനേലിങ് നോർമലൈസിങ് ഹാർട്ടനിങ് ടെമ്പറിങ് അതുപോലെ തന്നെ കെയ്സ് ഹാർട്ടനിങ് നൈറ്റ് റണ്ണിങ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹാർട്ടനിങ് ഫ്ലെയിം അതായത് സർഫസ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുക പിന്നെ വെൽഡിങ്ങിന് ഓ സി ആ സെല്ലിന് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതും നോക്കി പോകുക ആർക്ക് വെൽഡിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആർക്ക് വെൽഡിങ് മടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് എൻ ഡി ടി ആണ് എൻ ഡി ടി കാര്യങ്ങൾ എൻ ഡി ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മൊഡ്യൂൾ കണ്ടതാണ് പെനുമാറ്റിക് സിമ്പിൾസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാൽസുകൾ പ്രഷർ റിലീസ് വാൽവി ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു വാൽവിന് ഇതാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ടു ആണോ ത്രീ ആണോ എത്ര ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കുക അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ മൊഡ്യൂളിനും പത്ത് മാർക്കാണ് വെയിറ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാക്ടർ എൻജിൻ ബേസിക്സ് ആൻഡ് എൻജിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആണ് അതിൽ തന്നെ സി ഐ എൻജിൻ ഉണ്ട് ഡീസൽ എൻജിൻ ഉണ്ട് പെട്രോൾ എൻജിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫോർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫോർ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി ഐ എൻജിൻ്റെ എസ് ഐ എൻജിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻജിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സി ആർ ഡി ഐ സി ആർ ഡി ഐ എഞ്ചിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക കോമൺ റെയിൽ ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങനെയെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതിൽ മാക്സിമം പ്രഷർ എത്രയാണ് ആരാണ് കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാരാണ് ഇതിൽ ഈ സുവിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് അതെല്ലാം നോക്കുക പിന്നെ കമ്പ്രഷർ റേഷ്യോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഭാഗമാണ് എൻജിൻ കമ്പൗണ്ട് എൻജിൻ കമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് ചാമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കമ്പോസ്റ്റ് ചാമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എൻജിൻ വാൽവ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ഓവർ ഹെഡ് വാൽവ് സൈഡ് സൈഡ് വാൽവ് ഡബിൾ ഓവർ ഹെഡ് വാൽവ് സിംഗിൾ ഓവർ ഹെഡ് വാൽവ് അതെല്ല
പിന്നെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബ് ഷാഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫയറിംഗ് ഓട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചോദിക്കാം ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ടു ഫോർ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ഫോർ ടു അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് സിലിണ്ടർ വി എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫയറിംഗ് ഓട്ട് നോക്കാം വി എയ്റ്റ് ഒന്നും ഫയറിംഗ് ഓട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി ബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ കമ്പോണ്ട് ലൂബ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അതിൽ സൂ ഈ ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് എക്സ് എക്സോസ്റ്റിൽ സൂപ്പർ ചാർജർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർകൂളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടേർബോ ചാർജർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ ടെർബോ ചാർജ് വെക്കാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വെറും ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് എക്സോസ് സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ എയർ ക്ലീനറും എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ ക്ലീനർ നോക്കുക പിന്നെ എക്സോസ് സിസ്റ്റം കം കമ്പൗണ്ട് എന്താണ് മഫ്ലർ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഇ ജി ആർ എക്സോസ് ഗ്യാസ് റേസ് സർക്കുലേഷൻ കാരലി കൺവേർട്ടർ പിന്നെ ഡി സർക്കുലേറ്റ് പെട്ടുലേറ്റിംഗ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് മഫ്ലർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മഫ്ലർ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മഫ്ലറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നാലാമത്തെ മുടുവാണ് ട്രാക്ടർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പവർ ടില്ലറെ അതിൽ ജസ്റ്റ് കാർബേറ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക കാർബേറ്ററിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മീറ്റർ ഇത് ടാക്സ് കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഡീസൽ ഫ്യൂസ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഡീസൽ ഫ്യൂസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ഡീസൽ ടെക്നോളജി ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഡീസൽ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ട്രോൾ സിസ്റ്റം നോക്കുക ഗവേണർ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുക പമ്പ് നോക്കണം കേട്ടോ ഡീസൽ പമ്പ് നോക്കണം പിന്നെ ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ ക്ലച്ച് പിന്നെ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് അതിൽ ട്രാക്ടറിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഇതെല്ലാം നോക്കുക കേട്ടോ ട്രാക്ടറിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ഗിയർ നോക്കുക ലോ ആൻഡ് ഹൈ ഗിയർ റേഷ്യോ അതെല്ലാം നോക്കുക പിന്നെ ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പി ടി ഒ ഷാഫ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ പവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അത് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പി ടി ഒ ഷാഫ്റ്റ് പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഗ്ലാസ് സസ്പെൻഷൻ നോക്കുക അതിൻ്റെ വാ ആ ലിങ്കേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീല ടയേഴ്സ് ഇതിൽ ഈ ടയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ബല്ലാസ്റ്റിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും വീല റിം സൈസ് മറ്റേ റേഡിയൽ ഈ പ്ലൈ റേറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കുക പിന്നെ ടയറിൻ്റെ മാർക്കിങ് നോക്കി നോക്കുക പിന്നെ ബ്രേക്കിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ മെഷീനറി വരുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് പവർ ടില്ലർ ടു വീലർ ട്രാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷന് അതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ത്രഷർ ഉപയോഗിക്കുക ഹിറ്റിംഗ് മെഷീൻ പ്ലഫ് ഉപയോഗിക്കുക ടൈലർ ഡിസ്കാര ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടില്ലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാമല്ലേ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക ട്രാക്ടർ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ട്രാക്ടർ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് നോക്കി നോക്കുക അതിൽ ഹാരോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ മണ്ണ് ഇളക്കി മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാരോസ് ഉപയോഗിക്കുക കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സീഡ് ഡ്രിൽസും ട്രാക്ടർ ടൈലറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എന്താണ് ഹിച്ചിങ് ഓഫ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് ഡ്രോബാർ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ഡ്രോബാറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മെക്കാനിസം നോക്കുക പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രാക്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് അതിൽ ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ചാർജ് സിസ്റ്റം അതെല്ലാം നോക്കുക പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ ആൾട്ടർനേറ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിലബസ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റാർട്
അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ് അപ്ലിക്കേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ സെൻറ്റ് ഫിൽ വാങ്ങി സപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ടില്ലേഴ്സ് അത് നോക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടാറ്റയുടെ വേറെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഹാർവസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ എന്താണ് വെയ്പ്പർ എന്താണ് ക്രഷേഴ്സ് ക്രഷേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് കമ്പൈൻ ഹാർവസ്റ്റർ ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം നോക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് സെയ്ഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷീൻസ് അത് ലാസ്റ്റ് നാല് മൊഡ്യൂള് പക്ക മെക്കാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ മെഷീനറി അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വിന്നോയിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വിന്നോയിങ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റൈസ് ഹള്ളറ് നമ്മളെ റൈസ് മില്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈസ് ഹള്ളറ് അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് പോളിഷർ പിന്നെ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഫാൻ്റെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ് പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യം കൂടി നമ്മൾ നോക്കുക ട്രാക്ടർ ട്രാക്ടറിലൊക്കെ പവർ ടില്ലറ് കമ്പനി ഹാർവസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എല്ലാം നോക്കണം ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് മൊഡ്യൂള് കോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ട്രാക്ടർ പി ടി ഒ ഷാഫ്റ്റ് ട്രാക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈമറി എക്യുപ്മെൻറ്റും സെക്കൻഡറി ടില്ലേജ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും വള